हूँ मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज और जैसा कि आप जानते हैं अपने पॉडकास्ट में मैं हर बार एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराता हूँ एक नए मेहमान से आपको मिलवाता हूँ एंड उनकी जर्नी के बारे में हम जानते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं संदीप पाल संदीप आप, आप हिंदुस्तान टाइम्स में एंटरटेनमेंट हेड है मुंबई में एंड वेलकम है आर पंकज पॉडकास्ट में थैंक यू सो मच पंकज तो so, मैं जैसा कि शुरुआत में ही पूछ लेता हूं जर्नी के बारे में सबसे पहले क्योंकि हर इंसान की ना एक जर्नी होती है सो so, आपकी जर्नी पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे उसके बाद आगे कुछ बातें करेंगे बहुत सारे सवाल हैं देखते हैं क्या आपसे जवाब उनके मिलने वाले हैं लेकिन पहले बात करते हैं जर्नी पर सो so, जर्नी के बारे में बताइए अपने ओके okay, तो आ, सबसे पहले मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उसके बाद मैं अचानक से मेरा रुझान तो नहीं कहूँगा पर मुझे अचानक से सिलेक्ट कर लिया गया था टाइम्स ऑफ इंडिया से और टाइम्स ऑफ इंडिया वाज माय फर्स्ट नहीं उसके बाद था सी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज वहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर था जहाँ पर अपनी सब टाइटलिंग वगैरह करना पड़ता था और उसके बाद अचानक से मुझे चुन लिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया में जहाँ पे सबसे पहले आई वॉज असाब रिटर्न एंड आफ्टर दैट इट वॉज टेली शक्कर जो पूरी तरह से और ये सारी जो जर्नलिज्म की मेरी जर्नी थी सब एंटरटेनमेंट में था तो हमेशा एंटरटेनमेंट में ही मैं गुस्सा पड़ा रहा और कहीं और कुछ और किया नहीं मैंने तो टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद टेली शक्कर था टेली शक्कर वॉज प्रीडोमिनेटली इन टेलीविजन नॉट इंटरेस्ट मी लॉट बिकॉज Uh, मैं टेलीविजन सीरियल्स या सोप्स उतना मैं नहीं देखता स्पेशली इंडियन डायस्पोरा में जो भी सीरियल्स और सोप्स uh, आते हैं या टेलीविजन पे एयर किया जाता है मैं उतना बड़ा मैं बिल्कुल भी uh, पसंद नहीं करता देखता नहीं तो मुझे आधे लोगों के नाम और यहाँ तक कि वो कौन से सीरियल में काम भी करते वो भी मुझे पता नहीं hmm. uh, तो जिसकी वजह से मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन जस्ट बिकॉज आई वॉज जिसके वजह से मैं उसके बाद रिलायंस जियो आई ज्वाइन रिलायंस जियो एज ए सीनियर कॉपी राइटर फिर टेलीचक्कर से जियो हालांकि मैं वहाँ पर भी ज्यादा दिन नहीं रुका था बिकॉज रिलायंस जियो वॉज नॉट रियली माई नॉट माई लाइन ऑफ वर्क बट क्योंकि मैं राइटिंग में जैसे मैंने कहा मैं राइटिंग में और मेरा कॉम्पोजिशनल स्किल्स और uh, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से मैं था uh, और उसके बाद तुरंत मुझे मौका मिला अगेन हिंदुस्तान टाइम्स में मुंबई से ही आप हैं या मुंबई में आके रहना शुरू किया काम करना शुरू किया मम्मी यहाँ से है और टालकेटा पापा का जगह है पापा की मातृभूमि टालकेटा है तो आई बिलोंग टू बोथ मेरी स्कूलिंग और कॉलेज में मतलब इधर से उधर उधर से इधर हुआ है इतने सारे प्रोफाइल्स बदले हैं और काम के बाद काम के बाद काम मिलता चला गया अभी कितना समय हो गया ये सब करते हुए जर्नी से शुरू होने के अब तक का कितना समय हो गया मैं कॉलेज टाइम से करता था इंटर्नशिप मैं सबसे पहले मेरा इंटर्नशिप था हेडलाइन स्टेडियम मयूर बिहार हालांकि हेडलाइन स्टेडियम आज एग्जिस्टेंस नहीं लेकिन एट दैट पॉइंट इन टाइम वेन आई वॉज इन कॉलेज एंड वो शायद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर था मुझे ठीक से याद नहीं आई स्टिल रिमेंबर दैट आई हैड इंटर्न देर इन हेडलाइन स्टूडियो मयूर बिहार डेली एंड दैट वॉज अ बिग थिंग बिकॉज नो वन डिट दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम सो तब से मेरा शुरुआत हुआ और वही अब तक चल रहा है अच्छा एज ए एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट आज तक आपने कई सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज किए होंगे एक्ट्रेस के इंटरव्यूज किए होंगे सो so, कोई ऐसा वर्स्ट एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें या 
सबसे अच्छा वाला एक्सपीरियंस भी आप अगर शेयर करना चाहें तो किस आर्टिस्ट के साथ या किस एक्टर एक्ट्रेस के साथ रहा है किस सेलिब्रिटी के साथ सिर्फ इंटरव्यू के दौरान ही नहीं इंटरव्यू के दौरान तो मतलब होता ही है स्पेशली अगर तुम कोई चुपता हुआ सवाल पूछ लो कोई मतलब एक क्या बोलते क्वेश्चन जो शायद सामने वाला जो है शायद सुनना नहीं चाहता हो या उसको कोई पूछे उसको इस बात का भी इल्म ना हो और आप वही अचानक से उसी सवाल को मतलब आप पूछ लेते हैं और सामने वाला मजा कर रह जाता है लेकिन बिकॉज ये चीज एन एक्टर सेलिब्रिटी स्टेटस उनको मेंटेन करके रखना है उसके वजह से कैमरा के सामने दे शो तो देन इनवर्डली व्हाट हैपेंस इज दे दे हार्बर अ सॉर्ट ऑफ एन एन फीलिंग टुवर्ड्स यू पर्सनल एंड आई मीन इट्स वाइस वाइस ही वर्सा आई मीन इफ आई सी दैट समथिंग ऑफ दैट सर्ट इज हैपनिंग आई आल्सो बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉट विद माय रिस्पांस विद माय रिस्पोंसेस विद माय क्वेश्चंस एंड मुझे भी उसी तरह से मैं सामने वाले से डील करता और कैमरा के सामने इट हैपेंस विद मी ऑल द मोर बिकॉज तब मेरा ईगो डबल हो और सामने वाले का भी ईगो है मेरा ईगो है वहाँ भी ईगो क्लैश होता है और अल्टीमेटली वट हैपन्स इज जस्ट बिकॉज आई एम इन द्वेश्चन आई मीन दर ऑफ द्वेश्चन सॉरी चेयर ऑफ द पर्सन इज सपोज टू आस क्वेश्चन I have to take the reins in my hand. The point I'm just trying to say situation to build that the only question that the answer in front of the face will come. That is what hmm. my expertise. That is that is where my expertise lies in. Hmm. अच्छा सेलेब्स के बारे में बात की जाए तो जितने भी सेलेब्स हैं इनकी मूवीज आती हैं सीरियल्स आते हैं तो जब तक कोई भी जर्नलिस्ट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इनके बारे में छापता रहे इनके बारे में कहता रहे तो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है लेकिन वहीं पर कोई जर्नलिस्ट हल्का सा भी इनके बारे में कुछ बोल दे कि आपकी सीरियल में ये अच्छा नहीं लगा वो अच्छा नहीं लगा आप एक्टिंग करनी भूल गए हो आपको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए तरह तरह के कमिट्स कमिटमेंट करते रहते कमिट्स कमेंट्स करते हैं उनपे कमेंट पास करते हैं सो so, कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ किसी सेलिब्रिटी के साथ आपने बोल दिया हो रियल रियलिटी बोल दी हो और वो सामने चुप गई हो किसी सेलिब को कुछ हुआ ऐसा देखिए पंकज जी बात में एक बात की पुष्टि में कर आजकल के जो एंटरटेनमेंट के जो लोग हैं मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं बुलाऊंगा जितने भी लोग एंटरटेनमेंट में हैं पहली बात तो उनको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है नए नए लोग स्पेशली अभी फिलहाल कम रेट्स में काम करवाने के लिए किसी को भी भर रहे हैं और अभी एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म शॉर्ट्स जिसमें वो पैपराजी हालांकि पैपराजी तो है नहीं वो मतलब सिर्फ नॉर्मल कैमरा पर्सन है एक जो ऊपर बैठा हुआ है जैसे वीरल भैयानी हो गया उधर मानव मंगानी हो गया फिर और भी दो तीन जन हैं उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा पर में नहीं वो क्या मतलब उनका कैसा चलता है काम वो तीन चार मतलब फोटोग्राफर्स जो बिहार यूपी वगैरह से आते हैं उनको लगा देते हैं टेन थाउजेंड रुपीज महीना देते हैं उन लोग उसी में खुश रहते हैं और वो जहाँ भी जाए कभी कभार उनका ग्रुप बना हुआ रहता है फॉर एक्सेंस राखी सावंत या जितने भी एक्टर्स टीवी के स्पेशली जितने भी हैं उनका ग्रुप बना के उनका या तो उनका जो पर्सनल पीआर है वो इन फोटोग्राफर्स को फोन करके बोलते हैं आज यहाँ पर मीटअप है आज ये यहाँ पर केक काटने आएंगी आज ये यहाँ पर बाल काटने आएंगी तो ये सब जून बन के वहां पर चले जाते हैं और खच 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 करके फोटोज खींचने जाते हैं और फिर सामने वाला जो बुलाया है वही दिखाते हैं कि अरे कहाँ से आ गए आप लोग आपको कैसे पता चल जाता कि हम पर वो सब बकवास है उन लोग खुद उन्हीं के जो पीआर है वही बुलाते हैं और ऐसे बहुत कम जन है जो बुलाते नहीं है जो तब बाय फ्लूक मौजूद रहते हैं दूसरे मीडिया पर टीवी एक्टर या उर्फी जावेद फॉर इंस्टेंस का फोटोज खींचा हुआ जाता है या कोई भी दूसरा जो भी एक्टर्स बुलाता है उनका फोटो खींच रहा है और अचानक से दादा पर्सन डी वॉन्ट ऑल ऑफ मीडिया कवरेज फॉर इंस्टेंस वन वीक आई एम श्योर ही विल नॉट कॉल दीज कैमरा पर्सन टू क्लिक बहुत सारे एक्टर्स है जिनका पी आर वगैरह नहीं बहुत सारे मतलब बहुत ही चुनिंदे एक्टर्स है जो पी आर रखने में उनको ऐसा ये नहीं है कि मैं चौबीस घंटे चौबीस दो घंटे सोशल मीडिया पे दू और जिनको वो आसरा है कि कहीं ना कहीं मैं अगर नहीं दिखूंगी 
मेरा फोटो नहीं खींचा जाएगा या मैं सोशल मीडिया पे चौबीसों घंटे दिखूंगा नहीं या दिखूंगी नहीं तो आसमान फट जाएगा जमीन निकल मतलब मुझे जमीन निकल जाएगी मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा वही ये सब करते हैं और सामने से दिखाते हैं कि अरे हमको तो पता ही नहीं आप लोग कहाँ से आ गए क्या मैं इतनी फेमस हो गई हूँ मतलब बाजार में खबर आ जाती है अगर मैं एयरपोर्ट चली जाती हूँ तो या चला जाता हूँ ऐसा दिखाते हैं बैड एक्सपीरियंस का मसला है ये सब कई दफे हुआ है एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मेरा अनुराग कश्यप के साथ हुआ था uh, मुझे ठीक से याद है फिल्म का नाम था शो तो इट वाज ड्यूरिंग द लॉकडाउन द इनिशियल फेज ऑफ द लॉकडाउन लॉकडाउन शुरू होके छह uh, सात महीना के अंदर अंदर ये चीज हुआ था uh, और आई थिंक द लॉकडाउन जिस द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन जिस कैंडिडेट तभी दैट फिल्म वॉज सपोज टू रिलीज और मैंने उस फिल्म के ऊपर पूरा स्टोरी कर दिया था मतलब रिलीज होने से पहले पूरे कहा पूरी कहानी क्या है कौन कौन क्या करेंगे वो पूरा का पूरा लिख आउट कर दिया था मैंने स्टोरी में इट वॉज अ गुड स्टोरी एज फार एज द जर्नलिस्ट इज कंसर्न ओके बट फॉर आपने जो स्टोरी किया है उसके बारे में कुछ बात नहीं कौन सी स्टोरी मुझे पता था कौन सी स्टोरी Uh, या किस बारे में बात हो रही हो तो uh, मैंने जान कुछ पूरा कौन सी स्टोरी तो वो एक फिल्म के बारे में आपने लिखा है अनुराग कश्यप सर के द्वारा डायरेक्टेड हुआ वो फिल्म उसके बारे में आपने पूरा स्टोरी किया उसी स्टोरी के उसने क्या बात करनी है uh, तो वो स्टोरी आप दे सकते हैं मतलब उतार सकते हैं क्या यू कैन टेक कैन यू टेक द स्टोरी तो मैंने मैं क्यों टेक रंग थोड़ा पागल वागल हो गए हैं क्या वी इवन नो वो यू सेंग वो Why would it us? Already, एक दिन पहले की स्टोरी है और आप एक दिन बाद फोन कर रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं कि स्टोरी नीचे होता है मैं नहीं किया ना जस्ट हाँ उसके बाद दोपहर को एक और जब का कॉल आया इतना रेडी पे मच टेंशन फिर रात में अनुराग कश्यप को कॉल आया अनुराग कश्यप नहीं कॉल मी इज मतलब उसका टोन ऐसा था हेलो विशाद संदीप अगले के उसके बाद ही सेटल लॉट ऑफ थिंग सी टोल्ड मी दैट यू नो माय मतलब उसके बाद अचानक से बात करते करते जब मैंने मना कर दिया सीधा तो वो जो बैरिटोन था जो बात कर रहा था कि टेक डाउन द स्टोरी राइट नाउ उसका अरे यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग हम तो लोग सब नए नए लोगों को हां ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग हम लोग सब नए नए लोगों को हायर करके उनको पैसे में नहीं देते क्योंकि नए लोग होते हैं हमारा प्रोडक्शन वैल्यू भी कम होता है प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होता है और तुम लोग जाके पूरा स्टोरी बाहर कर देते हो तो ऐसे कैसे कर सकते हो लोग क्या देखेंगे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा फिर पिक्चर देखने में ही स्टार्ट लिटरली मतलब उसका एक पूरा टोन ही बदल गया जैसे वो भाजी वाले होते हैं कैसे झगड़ा कर उसी तरह आई लाइक देखिए आपने 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 अपना काम किया मैंने अपना काम किया मैंने कुछ किसी का गला नहीं जाके दबाया कुछ ऐसा नहीं किया विच आई शुड डन यू नो आई डन माय जॉब दैट वाज माय जॉब टू ब्रिंग आउट द स्टोरी व्हाट इज द स्टोरी इतना क्या इंटरेस्टिंग हो सकती है स्टोरी में तो वो मैंने लिखा इफ यू थिंक दैट आई हैव यू नो आई शुड टेक द स्टोरी देन यू आर रॉन्ग बिकॉज़ देन आई वुड से फिर आप अपना फिल्म क्यों बंद करने ही देते मैं दूसरा फॉलो अप स्टोरी कर दूंगा मैं कर दूंगा कि व्हाट एवर द स्टोरी दैट आई रिटन दैट फिल्म इज नॉट नॉट इवन बीइंग मेड तो आफ्टर दैट ही हां उसके बाद आई वेंट टू द ऑफिस दूसरे दिन आई वेंट टू द ऑफिस आई केम बैक ऑफिस में मुझे कुछ पता नहीं चला द नेक्स्ट डे आफ्टर कम बैक टू ऑफिस आई गेट अ कॉल फ्रॉम एचटी दिल्ली द हेड ऑफिस एंड दैट डी डन रॉक अशोक कॉलेज दैट यस दिस इज द थिंग ये हुआ है एंड ही आस्क मी टेक डाउन द स्टोरी आई डिड नॉट टेक डाउन द स्टोरी आई पुट माय फोन डाउन सो द अदर पर्सन सेड यू डोंट हैव टू टेक डाउन द स्टोरी लेट इट बी आई डिड नॉट टेक डाउन द स्टोरी इट्स स्टिल देयर 
और उसके बाद क्या हुआ मीडिया में पूरा मैंने इसको इस बात को मैंने बोल दिया और इस बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे उस बात से कि अपन अनुराग कश्यप इज नॉट रेडी आई मीन ही डिड नॉट रेडी बाइस पर्टिकुलर जॉन इज नॉट बाज इन फ्रंट ऑफ अनुराग कश्यप वहीं आज वहीं फोर्स टीम और फोर्स टीम में टेक आना सोई तो ये ऐसी एक चीज हुआ था फिर कार्तिक आर्यन के साथ हुआ था मैंने उसका इंटरव्यू किए बगैर मैं उठ गया था वहां से मतलब कुछ हुआ था ये पांच बजे सॉरी दो बजे आने वाला था और रात के साढ़े नौ बज चुके थे आई थिंक क्वार्टर टू टेन हो चुका था ये रिंग काम एंड आई वॉज वेटिंग फॉर हेम एंड आई वॉज एब्सोल्यूटली बेस्ट ऑफ मेरा दिमाग उस वक्त इंतजार कर यही तो मैंने कहा कि so they are just waiting oh. for him and matlab jab bhi hai why why should i wait mera kaam ka waqt khatam ho jane ke baad main kisi ka wait kyun kar raha hu you are doing your job tum apne film ko promote karne aa rahe ho tum mujhe kuch paise de rahe ho to fir yeah why is it i wait for you i i just the moment he came and i get that next case ke baad bhi main ruka nahi he was just mm. entering from that lift ka hall और मैं अपने कैमरा पर्सन को बोला चलो उसके पहले ही मैंने बोल दिया आई नो कि वो आ रहा है पर उसके पास पहले ही मैंने बोल दिया था कि सम, सब समेटो लाइट समेटो कैमरा समेटो तो समेट लिया सब कुछ एंड वी लीविंग जस्ट व्हेन वी वर पासिंग ही वाज कमिंग कमिंग इन आई डिट इवन लुक एट हिम इन द फेस एंड ही वाज ऑब्वियसली आई मीन अ लिटिल शॉक्ड दैट यू नो आई एम वॉकिंग अवे ही डिड नॉट टेल मी डायरेक्टली बाद में जो फिल्म का जो मैनेजर था उसका मैनेजर था शायद उससे बात किया कि अरे तो चला गया क्यों चला गया वाई डी वो ये और वो फिर उसके मैनेजर ने बाद में मुझे ये बात बताया कि वो पूछ रहा था वाई ड्यू व्हाट डज ही एक्सपेक्ट मी टू टू सिट इन सिट फॉर विद द आरती का था इन माय हैंड कि मैं उसका आरती करूं सुबह दोपहर को दो बजे आने वाला था वो आदमी और वो आया रात के 7:30 बजे इज दैट प्रोफेशनलिज्म सो दिस इज द रियलिटी लोगों को पता नहीं होता ऐसे बहुत सारे हां ऐसे बहुत सारे किस्से जो मैं बताने जाऊंगा तो मतलब सुबह से शाम शाम से रात रात से फिर दिन हो जाएगी तो वो मैं नहीं करना चाहता तो जस्ट बिकॉज यू आस्क मी क्या क्या खराब एक्सपीरियंसेस थे इस बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको आईशा टाइम था नहीं चलो ये तो आपने बिल्कुल बात से ही की लेकिन कुछ सेलेब्स के अब मैं नाम लेना चाहूंगा जिनकी वीडियोस वायरल हुए थे फॉर एग्जांपल शिल्पा शेट्टी के जो बॉडीगार्ड्स हैं उन्होंने उन्होंने पैप्स के साथ कुछ बदतमीजी की थी उनको मारा पीटा था वो इंसिडेंट हुआ था और काफी ऐसी चीजें होती हैं जो ये फेस करते हैं अब आप इन्हें कैमरे वाले कह लें या जर्नलिस्ट कह लें या कुछ कह लें इन इंसिडेंट्स पर क्या आप रखते हैं अपना ओपिनियन वो इंसिडेंट्स तो ऑब्वियसली होना नहीं चाहिए आई मीन हु आर द बॉडीगार्ड्स व्हाई वुड दे असॉल्ट अ कैमरा पर्सन और अ फोटोग्राफर हु इज डूइंग हिज और हर जॉब वो अपना काम कर रहे हैं एंड हाउ डेयर यू गो एंड यू नो हिट दैट पर्सन तुम जिसको प्रोटेक्ट करने का पैसा दे रहे हो फॉर इंस्टेंस शिल्पा शेट्टी हो या कोई और भी शेट्टी फेटी जो भी है वो कोई एक्टर हो जिसका बॉडीगार्ड तुम हो जिसकी बॉडीगार्ड तुम हो तुम उनसे पैसा ले रहे हो आप तुम्हारा ये बनता है कि उनको किसी भी तरह से आज ना आए ठीक है बट द सेम टाइम वो अपना ड्यूटी निभाते निभाते इतना नाटक वाला निभाने वाला मत बन जाओ कि तुम सामने को दिखा अरे मैं कौन हूं बोल के तुम उसको उसके ऊपर चढ़ लेट हिम डू आई गेटिंग राइट तो तुम्हारे एक्टर्स ही आते हैं उनके सामने खड़े होके मॉडल बन के फोटो खिंचवाने और उसी से उनका ये चलता है दोनों तरफ से होता है पॉलिसी सोशल मीडिया पे इनके फोटोज डालते हैं और लोग देखते हैं और कमेंट वगैरह करते हैं वहां से इनका ये चल रहा है दुकान चल रहा है और उनका दुकान इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो चौबीसों घंटे कुछ भी ना करके कोई फिल्म नहीं कर रहे कुछ एड नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो फोटोज में एयरपोर्ट लुक्स में अलग अलग किस्म के कपड़े पहन के अजीबो किस्म के कपड़े पहन के आते हैं और एयरपोर्ट लुक्स डाल के जो सोशल मीडिया पर उनका चेहरा दिख रहा है जिस बिकॉज ऑफ दिस फोटोग्राफर सो दोनों तरफ से दोनों मतलब काम चल रहा है मेरे हिसाब से जो एक्टर्स हैं उनको 
इन लोगों को कुछ बॉडी गार्ड्स हो गए या उनके और जितने भी जिला चबंडू है इनको समझा के मतलब अच्छे से समझाना चाहिए बातों से और फिर लेके आना चाहिए नॉट सम गांव का गवार जो आके उनको कुछ पता नहीं है कैसे और अपना दिखाएंगे यार हम क्या है हम तो शिल्पा चढ़ी के गार्ड संदीप ये बिल्कुल सही है और वो अपना काम करें बॉडी गार्ड अपना काम करें उनका काम है सेलेब को प्रोटेक्ट करना जिसके बीच वो बॉडी गार्ड है और फोटोग्राफर्स जो है उनको अपना काम करने देना चाहिए तो क्लैशेस नहीं होने चाहिए बिल्कुल सही है आपका ओपिनियन थोड़ा आगे चलते हैं बात करते हैं क्योंकि आपने काफी सारे सेलेब्स के इंटरव्यू किए हैं एस के हैं उनमें सलमान खान है उनमें सो so, मैं जानना चाहूंगा जब फर्स्ट टाइम इनसे मिले थे आपको पता था कि आज इंटरव्यू करना है इनका किसी भी मूवी के लिए या जिसके लिए भी आप उनसे मिले थे सो एज ए मतलब नॉर्मल आपका रिएक्शन था कि चलो ठीक है अपना तो काम है अपने को जाके इंटरव्यू करना चाहे वो एस हो या कोई हो या एक्साइटमेंट थी या नर्वसनेस थी मतलब नर्वस थे थोड़ा कि इतने बड़े सेले में कैसे होगा कैसे होगा ऐसा कुछ था टू बी वेरी ट्रू मेरे दिमाग में कभी ऐसा कभी कुछ था ही नहीं मतलब फॉर मी इफ इट वाज अगेन इट वाज जस्ट वर्क एंड शाहरुख खान का जहां तक सवाल है शाहरुख खान वाज समबडी हु आई रियली लव्ड राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई हैव बीन सीइंग हिज फिल्म सिंस सिंस द टाइम आई रिमेंबर आई मीन आई वाज अ चाइल्ड विद चाइल्ड मे बी अ बेबी परहैप्स फॉर दैट मैटर uh indirectly directly i used to watch his films and uh, in the entire industry till date i don't really find anybody as genuine as mr charu khan and he's a big superstar ho jaye koi bhi aa jaye unke samne india hum bhi just there's very uh i have had the chance to meet him and in the course of time develop a very sweet kind of a relationship with him uh and uh, in for the first time when i met him uh, it was during uh, uh, it was during a meet and greet session jahan par main tha bahut sare dusre heads the organizations ke or uh, um, i mean i don't know i mean it was a very uh, very weird kind of a meet up jahan par uh, i mean he kind of kept looking at me ka matlab ऐसे करके एक तिरछी नजरों से नहीं कि आई वाज टॉकिंग आई वाज जस्ट फीलिंग कि आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग और आई एम नॉट आई यू नो आई एम एब्सोल्युटली अनवेवर्ड और मुझे इस बात का कोई ये नहीं है कि शाहरुख खान उसी ग्रुप में खड़े हैं जिस ग्रुप में मैं हूं नॉट दैट तो कभी कभार ही यूज्ड टू बी काइंड ऑफ सॉ परहैप्स लिफ्टेड हिज आईज एंड ही लुक्ड एट माय फेस एंड देन आई लिफ्टेड माय आईज एंड लुक्ड एट हिम एट दैट पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द सेम टाइम तो ऐसा होते 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 बातचीत करना उनसे मिलना उनसे जाके गले मिलना वो सामने से आके मुझे ग्रीट करना उनका सामने से आके मुझे ग्रीट करना फिर मेरा उनके साथ बैठ कर करीब आधा घंटे का आधे से ज्यादा घंटा वन आवर ऑलमोस्ट बैठ के इंटरव्यू करना फिर अगेन धीरे 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 करते करते उनका मेरे घर पे गिफ्ट भेजना फिर प्रेमियर्स में मुझे स्पेशली देख के मुझे गले से मिलना हाथ करना और बातचीत करना ये सारी जो चीजें थी वो होती गई जहां तक इंटरव्यू के दौरान नर्वसनेस का सवाल है नहीं दैट पॉइंट इन टाइम आई एम जस्ट वरिंग कि मैं जो जो सवाल करना चाहता वो 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 सवाल मैं कर पाऊंगा याद रहेगा मुझको क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उस वक्त एक तो होता है टाइम का कंस्टेंट Uh, दूसरा होता है मतलब फॉर इंस्टेंस अगर एक पर्टिकुलर सवाल है एक सवाल में अगर सामने वाला बोलते ही जा रहा है बोलते ही जा रहा है आई विल नॉट रियली गेट द टाइम टू आस्क करना था आई मीन द नेक्स्ट क्वेश्चन परहैप्स तो कब उनको रोकना है कब दूसरा सवाल लेके आना है कौन सा वो पॉइंट तो वो सारी चीजें रहती हैं दिमाग में वेन यू आर एक्चुअली इंटरव्यूइंग समबडी एज बिग ए शाहरुख खान बिकॉज इन माई एज टू और कोई नहीं uh, मतलब किया है उनका इंटरव्यू सिवाय पीपल लाइक पीपल को वेटरेंस हूं अगेन आई हैव बीन वाचिंग ऑन द टीवी स्क्रीन्स फ्रॉम माय यंग यूथ फॉर दैट मैटर और फ्रॉम माय चाइल्डहुड फॉर दैट मैटर पीपल लाइक राजीव मसन पीपल लाइक अनुपमा चोपड़ा 
they will get to say with Shah Rukh Khan. But somebody in my age group will not. Uh, so that was a big thing. So unko un unko kya? I mean, by interviewing it is a different all game altogether. I kind of just think about my work and I just want my uh, questions to be really good, intriguing. ऐसे सवाल जो शायद लोगों के भी दिमाग में हो जहन में हो लेकिन और कोई पूछता नहीं तो वो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती नो आई एम इट्स नॉट अबाउट द नर्व इट्स नॉट इट ऑल सम टाइम्स आई गेट एक्सट्रीमली मतलब मुझे मैं एंड आई एम आई एम आई एम वन सच इंटरव्यूअर डज नॉट रियली गेट्स केयर टू क्रॉस द लाइन आस्क सम अ क्वेश्चन व्हिच परहैप्स माइट हिट द पर्सन इन अ रॉन्ग वे बट देन आई कैन आई डू इट इन अ सर्टेन मैन You know, it should not be very direct. As an interview, you should know how to talk, how to deal with questions for that matter. Like, for instance, I still remember asking Suraj Pancholi about how he lost out on uh, his youth uh, while his uh, while his his time in the jail and after that during the course of the entire case. So all mm. of those questions they are hard hitting. I asked Sharuk. I still remember. I asked Sharuk, "Ki pehle aap kaise filme karte the aur abhi aap kaise filme kar rahe?" Before this, ah. this was before Pathan. This was before Pathan and not after Pathan. So I ask questions like these. I make it a point to ask questions which are relevant. Unfortunately, आजकल के जो entertainment के journalists हैं जैसे मैंने कहा, I wouldn't call them journalists. उन लोग नए हैं. These people are the fans. ये जो नए लोग आ रहे हैं ना उन लोग मतलब they get extremely nervous and I've seen them getting nervous. Some some people are extremely uh, I I mean, fake. I don't know why they ask questions like, my mother is senior film, my father is senior film, my dad is senior film, my this is senior film, and I have also senior film. From how do you make such films? What kind of a question is that? I mean, what kind of a they show but ring, they show but ring. Yes, exactly, exactly. You are a journalist. You should know. You're not a fan. You're not in the liberty to yeah. be a fan. If you're a fan, be uh-huh. a fan. Yeah, yeah. Journalist, for instance, there is one journalist I wouldn't name him. Um, yeah. uh, I mean, suppose na, oh, he is my brother, he is my sis, she is my sister, he is my. उस journalist को मशाइल उस उसको उसके first name के लावा जानते ही नहीं होंगे. But he, this is what he does, and it's not his fault also. This is what people also want to say. उन लोग को लगता है कि people also want to see. उन लोग को लगता है कि सच में इसका भाई होगा या उसका ये होगा कोई भी हो तो इट इज रियली बिकॉज़ पीपल आर वेरी स्टूपिड ऑडियंस इज स्टूपिड माइंड सेट वाले ऑडियंसेस वी हैव दिस इज हु आर नॉट रूल्ड बाय एजुकेशन दे आर रूल्ड बाय व्हाट दे सी सो आई मीन इफ देयर इज वन ह्यूज फिलोसफिकल कोट व्हिच इज अ वेरी रियल कोट फॉर दैट मैटर इट एक्चुअली स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम इट होल्ड्स ट्रू टू द स्टडी डे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रूल्ड बाय एंटरटेनमेंट देयर शिट हैज एग्जैक्ट कोट तो मैं मुझे याद नहीं है बट दिस इज व्हाट द कोट एक्चुअली मींस पीपल हु आर रूल्ड बाय एंटरटेनमेंट जिनके लिए एंटरटेनमेंट ही सब कुछ है दे आर एब्सोल्यूट शिट हैज एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेस वर्ल्ड व्हिच इज व्हाई वी सी ऑल ऑफ दिस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स मुझे नहीं पता कि कौन इन्फ्लुएंस करता है किसको मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं होता जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो होते हैं उनके पेट पे मारो तो एक इन नहीं निकलेगा How come? How have they become influencers? And who made them influencers? Who gave them the license to be an influencer? It's just because of this sort of things are happening. It's just sort of the marketing bunch of that. A very old saying was, "This is the name of Sant Kabir." Sant Kabir. Yeah. That Ram Chandra says, "Yes, yes, yes, yes." Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. हंस चुगेगा दाना घुनका कौआ मोती खाएगा मोती खाएगा आजकल यही हो रहा है दिस इज द रियलिटी या या सो संदीप इतने सारे जर्नलिस्ट के बारे में बातें कर ली आपका सेलेब के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर बातें कर ली बात करते हैं अब बिग बॉस पे बहुत मतलब ये इंटरेस्टिंग मुद्दा है देश में मतलब इसके बारे में बात नहीं हो तो दिन नहीं गुजरता लोगों का वहां पे उसको ये गाली दे दी अरे उसकी एंट्री हो गई सिस्टम कर रखा है ये कर रखा है वो कर रखा है सो so, इन टीवी रियलिटी शोज के बारे में क्या कहना चाहोगे सबसे पहले बिग बॉस के बारे में बताओ बिग बॉस बिग बॉस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शोज आज की डेट में आज की तारीख में 
और रिसेंटली uh, मेरा बहुत मतलब uh, कहा सुना मतलब मेरा कहा सुना अमूमन होता ही है सबके साथ लगभग बिकॉज uh, जिस तरह का मेरा माइंड सेट है राइट मैं बात करता हूँ एक प्रिमिटिव माइंड सेट से प्रिमिटिव तो नहीं बोलूंगा प्रैक्टिकल माइंड सेट से मेरे हिसाब से जो पहले जैसा जैसी चीजें थी उनसे नहीं है एवरीथिंग बॉयज डाउन नाउट इज एवरीथिंग बॉयज डाउन जस्ट मनी एवरीथिंग जस्ट मनी एंड सेक्स एंड नथिंग सो देर इज वेली एनी रूम फॉर uh intellectualism there is barely any room for thought there is no room for there is absolutely no room for logic for that matter or uh, big boss you look good the human experiment the human experiment is nothing it is just a show of politics big boss humne tv pe bhi dekha ab big boss ott bhi aa gaya aur is baar ott ka season 2 tha aur season 2 ne dhamal macha diya अब एक ऐसे बंदे के बारे में मैं बात करने वाला हूं और आपके रिएक्शन देखने वाला हूं कि आपका क्या रिएक्शन वाला होने वाला है आपका क्या आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो तो मैं बात करूंगा पुनीत सुपरस्टार के बारे में कृष्णा अभिषेक ने उस पर कुछ कमेंट कर दिया मनीष पोल ने उस पर कुछ कॉमेंट कर दिया आप उनके कॉमेंट सेक्शन जाके देख लो कुछ भी पिक अपलोड कर रहे हैं वहां पे तो वहां पर पुनीत की बात हो रही है तो आप क्या कहना चाहोगे पुनीत के बारे में Uh, मैं क्या बोलू uh, मतलब बिफोर बिफोर यही हम सुनना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे क्या हाँ ये जो ओ टी टी सीजन टू है दीज पीपल दे आर फोकसिंग मोर ऑन पीपल अमाउंट फैन फॉलोइंग ऑन द सोशल मीडिया फेसबुक फेसबुक में इंस्टाग्राम कह लो यूट्यूब कह लो और वो चाहे कुछ भी करके उनका फैन कोई भी फैन फॉलोइंग वो शायद कोई भी चाहे गवाह जिन्हें कुछ पता नहीं वो आई मीन जस्ट इमेजिन तुम भू खा रहे हो भू खा के तुम करके चिल्ला रहे हो बाथरूम में हक दिए इन फ्रंट ऑफ सो आई मीन यू नो देर सो मेनी पीपल तुम अपने घर में करोगे ऐसा विल यू डू इट इन योर होम एंड इफ यू डू इट इन योर होम एंड योर पेरेंट्स और योर पीपल वो आप पूछते हो दे से हाँ बच्चे मेरे चालीस साल के बच्चे और करो खोल के और हक दो और फिर सोशल मीडिया पे उसका वीडियो बनाओ और लोगों को दिखाओ अरे क्या या, 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 पता नहीं क्या बड़े वही रैंस और लोग उस पर अरे जस्ट बिकॉज पता नहीं वो दिखाता है कि अरे मैं हंड्रेड परसेंट अगर कमाता हूँ तो उसमें से एट्टी परसेंट मैं दान कर देता हूँ ये करता हूँ वो करता हूँ ये सब मुझे बाद में पता है कि नहीं नो हु दिस पुनीत हुआ दिस पुनीत जो भी उसका आक्रणिम है उसके बाद जो भी डालता है वो लास्ट नेम है वो वो खूब डाला है I and a person who is really intellectual or anybody for that matter who can think will not really take him as uh, I mean whatever. As <laughs> I won't even I won't even use that word. So what I'm trying to I mean the point that I'm trying to make is, तुम जैसे हो, तुम I mean या कहीं ना कहीं तुम सोचते हो doing that is true, which is why you. और यू थिंक वट एवर आई मीन वे ही इज काइंड ऑफ हेल्पिंग पीपल जो सोशल मीडिया पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा चला था कि अरे एक मतलब बहुत ही गरीब चाय वाला है उसको कोई हेल्प कर दे रहा है और वह एकदम रातों रात अमीर बन जा रहा है उसके बाद उसका रवैया बदल जा रहा है और फिर वही लोग जो उसको पसंद करके ऊपर तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स है पास्ट ये सब और भी सामने लाइट में आते आते गया जस्ट बिकॉज फिल्म कोई भी आजकल फोटो फोन लेके वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं और ये हेल्पिंग द पुअर द नीडी ये सोचिए कि मेरा सोशल मीडिया पे फॉलोइंग पड़े तो दीज पीपल ऑन द सोशल मीडिया मोस्टली आई वुड सजेस्ट देम कि जाओ जाके पढ़ाई करो एजुकेशन में अपना मन लगाओ लिटरेसी नहीं एजुकेशन चीजों को देखो जानो पढ़ो समझो उसके बाद बात करो ठीक है और पढ़ाई करने के वक्त अपने मम्मी पापा के सामने जाके बोलो कि हाँ मैं पढ़ाई कर ये मेरा स्कोर है उसके बाद मैं जो भी कर रहा हूँ कर रहा हूँ 
तुम लोग वो नहीं तुम लोग आगे से दिखा रहे हो अरे हम तो हम क्या है अरे पुनीत भगवान है हम लोग क्या लॉर्ड पुनीत बचा ले तो भगवान दिस इज लास्ट में <laughs> मुझे तो बड़ी हंसी आती है मतलब हाँ और अभी 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 मुझे वीडियो में मतलब ये पॉडकास्ट जहां जहां भी जाएगा <laughs> और जो जो भी ये सुनने वाला है मुझे गुस्सा घटियापन उनके सोच पे लगता है और इस बात पे भी लगता है कि उनका सोच विकसित नहीं हो पाया दे हैव नॉट रियली बीन एबल टू बी मेच्योर और दे डोंट रियली सी द बिगर पिक्चर यू नो व्हाट आई एम सेइंग बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ आई मीन ऑफ प्रॉपर नॉलेज फॉर दैट यू नो इन्हीं को अगर मैं एक सवाल कर दूं तो सवाल का अगर जवाब दे दूं तो वो बात अलग हो जाता है बट ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके पेट में मारो तो इन्हें निकला अरे तू तो क्या बोल रहा है अरे क्या बोल रहा है करके ऐसे चिल्लाने को अगर दे सिंग दैट मरे में अरे मेरा तो पांच सौ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं दिस इज द टोन दैट दैट फेलो यूज इट सो इरिटेटिंग एनी बडी हुज अ प्रॉपर थॉट प्रोसेस एंड काम विल absolutely absolutely detest and despise such a person uh, such such a person for that matter personality word in ke sath jodna bahut hi badi galti hai aur isi silsile mein mera jio cinema ke logo ke sath mera kuch din kuch din pehle bahut bada ek jhagda ho gaya tha just just about two three days ago ki maine kaha ki kaise kyun for what reason are these people from youtube being brought into uh, a show like big boss you know because as content creators as content makers you know makers should have a responsibility tum gali galoch kar rahe ho screen ke upar tum gali mute kar de rahe ho aur tum jante ho ki log time side pe isko pasand kar rahe honge ha and you are piloting that content in front of the people and then on one saturday san uh, salman khan ko jo rashas dikha diya jata hai ya wo jo dekhta hai dekhna pasand kar raha hai isko ya jo kuch bhi uske kaano mein feel karti hai wo uske hisab se usko mutabik वो बोलते रहता इट इज इज जॉब इज टू गेटिंग पेड फॉर इट दैट्स जॉब इज गुड ही डजंट हैव एनी पर्सनल कनेक्शन विद एनीबॉडी ऑन द शो ही इज द बिग बॉस शो पर और वो जो इंटरव्यूज में बोलता है ही जस्ट दैट जस्ट अ नॉर्मल बाय उसको बोलना पड़ता दैट इज दैट इज व्हाई ही सेज इट ही जस्ट अ मतलब इवन बीइंग ही इज ड्रॉपिंग टू दैट पेडेस्टल व्हेन यू लुकिंग आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज़ मेनी पीपल आर हिज फैंस आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम हिम बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अह when you are a content maker i'm talking about jio cinema not salman khan when you are a content maker uh mm. and you are you know it for the fact ki tum ek bahut bada show bana rahe ho jis show ke bahut audiences hain so as a content maker isn't it your responsibility to palette responsible content kyunki aakhirkar logo ke paas to choices nahi hai log jante ki big boss odi ki show hone wala hai तो वो जाके ट्यून इन करके बिग बॉस ओडीटी बिग बॉस ओडीटी में जो दिखाया जाएगा लोग वो ही देखेंगे एब्सोल्युटली आर यू गेटिंग मी लोगों के पास क्या चॉइस है लोगों के पास लोग लोग तो खुद बिग बॉस नहीं बनाने जाएंगे ना या या लोग जो टीवी पे आएंगे वही देखेंगे कंटेंट मेकर शुड हैव अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ व्हाट कंटेंट दे आर शोइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल सो दोनों तरफ से रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए व्हाट कंटेंट एम आई कंज्यूमिंग and what content am i giving the people as as an audience what content am i consuming and as uh, a content maker or a content creator what kind of content am i giving in front of the people or uh, palating in front of the people for them to consume dono taraf se hona chahiye yahan par dono taraf se koi nahi kuch nahi samjhe audience bhi goo hai aur content makers bhi goo hai why they are goo because they are just देख रहे हैं और मेरा टेलीविजन सॉरी सेकंड मेरा बढ़ रहा है और मुझे स्पॉन्सर्स मिल रहा है और सिक्सटी परसेंट ऑफ द इंडियन ऑडियंस इज लाइक द शो दिस इज देयर मेट्रिक्स दैट इज व्हाई दी आर डूइंग द कंटेंट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से तुम गाली दे रहे हो तुम लोग पसंद कर रहे हो तुम गाली दे रहे हो तुम तुम एक बात बताओ मुझे जो लोग पसंद कर रहे हो वो खुद ही हिपोक्रिट है उनके मम्मी पापा के सामने दिखाने को अरे देखो मैं इसका कंटेंट देख रहा ये गाली बोल रहा है बोल पाएगा अपने माँ बाप को 
अगर बोल पाएगा तो देखो बिंदास उसके माँ बाप भी वैसे है उसके वो भी वैसे है देखो और तुम अगर जो चीज नहीं कर सकते हो छुप के कर दो तो मजा भी आता है और एटी परसेंट ऑफ इंडियंस आर लाइक दैट दे आर वॉयस विच इज वाई दे लाइक सर शो और आजकल तो ये ऐसे लोग आके तो और भी ज्यादा ये कर दिया है uh, मैं एक्चुअली मुद्दे से भी भटक रहा था थोड़ा बात uh, दरअसल ये है वेन यू आर इन दैट पोजिशन ऑफ मेकिंग कॉन्टेंट यू प्लीज मेक गुड कॉन्टेंट और जहां तक कि ये बोलते हैं सक्सेस हो जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म इनको मिला है और एटलीस्ट वो सामने वाले को दिखाने का ऑडियंस को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारा इतना फॉर्म फैन फॉलोइंग फैन फॉलोइंग आता है सामने अब ये बात जो आ रहा है व्हाई इज इट कमिंग मेरा पिछले दिनों ही दो दिन पहले ही जियो सिनेमा के करता धरताओं के साथ काफी बड़ा ये हुआ I just try to tell them that you know, as content makers, content creators, there should be some mm-hmm. corporate social responsibility. So they said that मुझे हम लोग को मतलब viewership मिल रहा है, viewers पर second काफी अच्छा है and CSV जिसको कहते हैं बहुत अच्छा है हम मेरा हमारा ads वगैरह भी आ रहा है इससे तो that is what success is to me. But the kind of success that these people are actually alluding to as success is not what success is to me. तो वो जनरलाइज नहीं कर सकते फॉर इंस्टेंस अगर ये यूट्यूबर्स यूट्यूब कर करके पैसे कमा गए सक्सेसफुल जस्ट मनी इज नॉट द बेंचमार्क फॉर सक्सेस फॉर उनके पेट में मारो तो ए नहीं निकलेगा बकवास करने में उन लोग नंबर वन तो पैसे तो प्रोस्टिट्यूट्स और एस्कॉर्ट भी कमा देते हैं तो दे आर सक्सेसफुल बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट से जो काफी पैसे कमा के ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे तो इफ दैट इफ मनी इज सक्सेस आई वुड इन कॉल सक्सेस बिकॉज माई एजुकेशन माई पेरेंटेज माई इंटायर थॉट प्रोसेस डेक दैन क्वालिफाई एस पीपल यू नीड टू हैव एजुकेशन यू नीड टू नो You need to have knowledge for that matter. When you talk, it should come out that you are knowledgeable. तुम्हारे अंदर कुछ है। ऐसा नहीं कि पेट पे मारो कि ये नहीं निकलेगा। हाँ, अगर तुम कुछ भी बना रहे हो, तो तो successful बोल रहे हो। Just because ये मन। Wow. That parameter of success doesn't collide, doesn't coincide with money. Not collide, doesn't coincide with money. अभी trollers बोल सकते हैं तू कौन है? तू कितने दुर्दशा बोल रहे हैं? तेरे पास कितना बोल रहे हैं? I I know what because what I'm saying. My education says it all. I don't need to be. I don't need to put up a show of. You know what I'm saying? So that is what is important to me, not this. So for me, this is not an idea of entertainment. Big boss. Absolutely true. Uh, money is not everything. Uh, reputation also matters. Of course, knowledge matters. Education matters. Knowledge matters. Yeah, education matters. Knowledge matters. Yeah. Ah. True. 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 तो संदीप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपकी जर्नी के बारे में जाना आपके ओपिनियंस जाने सभी चीजों पर आपके इंटरव्यूज के बारे में जाना आपकी सभी चीजों के बारे में जाना सो आई होप आपको भी मजा आया होगा और एक बार दोबारा से फिर मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट में और किसी एक नए टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे बाकी आज तो ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा सो so, फिलहाल अभी चलने का समय तो जाते जाते क्या मैसेज कन्वे करके जाना चाहोगे कुछ जर्नलिस्ट को या कुछ बच्चों को या किसी को भी जो जहां तक भी हमारा ये पॉडकास्ट पहुंचने वाला है मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे गुरगुर करना बंद करो किताबें खोलो पढ़ाई करो फिर वॉचिंग अ फिल्म ट्राई टू वॉच इट फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इज बॉलीवुड इज शोनिंग रबिश फिल्म सो यू डोंट नीड टू वॉच दीज फिल्म इट ऑल देर एब्सोल्यूट पीस ऑफ शिट यू डी वॉन्ट टू वॉच फिल्म सो ओ डी टी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स देखो जाकर बहुत सारे फिल्म नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट सेक्शुअल कॉन्टेंट Hmm. be very big i mean sex is definitely a part of life but it should not be the be all and end all Ex- hmm. it is extreme extremely psychological so try to uh, hmm. explore that part of sexuality as well it is not all the hunky dory that you see in i mean cinema so that matter jo look fantasize or sexualize kar le it's not that so uh, i would suggest people to just be educated in whatever they do in their mindset just be a little broad and try to see things 
फॉर द रियलिटी ऑफ व्हाट दे रियली आर फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही आपसे जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ एक नए अतिथि के साथ तब तक आप रखिए अपना ख्याल अपने आस पास रखिए साफ सफाई और अच्छा अच्छा देखिए आगे बढ़ते रहिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड मिलते हैं अगली बार किसी नए पॉडकास्ट में तब तक ख्याल रखिए अपना बाय बाय एंड टेक केयर